প্রিয় দর্শক আসসালামু আলাইকুম সবাই নিশ্চয় অনেক ভালো আছেন আমি আল্লাহর রহমতে অনেক ভালো আছি আজকে আমি আপনাদেরকে একটি রুম হিটার তৈরি করে দেখাবো তো গত ভিডিওতে আমি একটি রুম হিটার তৈরি করে দেখিয়েছিলাম তো আজকেরটাও ঠিক অনেকটা একই রকম কম বিদ্যুৎ খরচে আপনি এই রুম হিটারটি ব্যবহার করতে পারবেন এবং এটা অনেক চমৎকার হবে আশা করছি তো এই রুম হিটারটি তৈরি করার জন্য প্রথমে দেখতে পাচ্ছেন আমি একটি মেলামাইন বোর্ড নিয়েছি মেলামাইন বোর্ড নিয়েছি এবং সাথে যা যা লাগবে আমি আপনাদেরকে একটু দেখি দেখতে পাচ্ছেন দুইটি হচ্ছে ফ্যানের কাভার এগুলো ইলেকট্রনিক্সের দোকানে আপনি পনেরো টাকা করে পেয়ে যাবেন সাথে দেখতে পাচ্ছেন একটি এলইডি লাইটের একটি বোর্ড দুইটি ফ্যান এই ফ্যানগুলো আমি সংগ্রহ করেছি নষ্ট পাওয়ার সাপ্লাই থেকে নষ্ট পাওয়ার সাপ্লাই এ ধরনের ফ্যান পাওয়া যায় সেক্ষেত্রে আপনি সংগ্রহ সংগ্রহ করলে আপনার এটা কিনতে হবে না আর যদি কিনতে হয় সেক্ষেত্রে আপনাকে পঁয়ত্রিশ থেকে চল্লিশ টাকা করে পার পিস এটা কিনতে হবে সাথে প্রয়োজন হবে যেহেতু এটি একটি রুম হিটার এর জন্য প্রয়োজন হবে দুইটি কয়েলের তো আমার হাতে দেখতে পাচ্ছেন দুইটি কয়েল এই কয়েলগুলো আমি কিনি নাই এই কয়েলগুলো আপনারা খুব সহজে পেয়ে যাবেন পুরাতন রাইস কুকার নষ্ট যে রাইস কুকারগুলো থাকে সেই রাইস কুকারের ভিতরে এই কয়েলগুলো পেয়ে যাবেন এগুলো দুইশো বিশ ভোল্ট এবং চল্লিশ ওয়াট তা আমি এখানে দুইটা ব্যবহার করবো সেক্ষেত্রে হয়ে যাবে এটা আশি ওয়াট এবং অনেক চমৎকার গরম বাতাস এটা থেকে পাওয়া যাবে সাথে আরও প্রয়োজন হবে একটি সুইচ দেখতে পাচ্ছেন একটি অন্য সুইচ আর আমি এখানে ব্যবহার করছি একটি আইসি এই আইসিটা হচ্ছে সেভেন এইট ওয়ান টু এই আইসিটা ব্যবহার করার কারণ হচ্ছে এখান থেকে পঁয়ত্রিশ ভোল্ট আউটপুট তো আমি এটা দিয়ে এখান থেকে বারো ভোল্ট নিয়ে এই ফ্যান দুটো ব্যবহার করব আর একটি বোর্ড কার্ডবোর্ড এই কার্ডবোর্ডের মাধ্যমে আমরা এই আজকে যে রুম হিটারটি রয়েছে এই রুম হিটারটি তৈরি করে ফেলবো তো কথা না বাড়িয়ে চলুন শুরু করা যাক প্রিয় দর্শক দেখতে পাচ্ছেন আমার হাতে এক দুই তিন চার পাঁচ ছয়টি টুকরা আপনারা জানেন একটি বক্স তৈরি করতে হলে ছয়টি টুকরার প্রয়োজন হয় তো এখানে আমরা ছয়টি টুকরা কেটে নিয়েছি আপনারা মহাপ মতো এই টুকরাগুলো কেটে নেবেন তো এখন আমরা কাজ চলে যাব তো সবগুলো টুকরা আমরা সাইডে রেখে দিচ্ছি এখন আমরা এই টুকরাতে কাজ করব ঠিক আছে প্রিয় দর্শক নিচের অংশে আমরা যে মেলামাইন বোর্ডটি নিয়েছি এই মেলামাইন বোর্ডটির ওপর দিয়ে আমরা কাভার করে এই কার্ডবোর্ডটি ব্যবহার করব এই জন্য আমরা জাস্ট একদম নিচে থেকে একটা দাগ টেনে নিচ্ছি দেখতে পাচ্ছেন দাগ টেনে নিলাম এই দাগের উপরে আমরা খুব সুন্দরভাবে একটা মাপ মতো আমরা দুইটি পাখা লাগিয়ে ফেলব তো এই পাখাগুলো লাগানোর জন্য অবশ্যই আমরা পেন্সিল দিয়ে এটাকে দাগ টেনে নেব যাতে পাখাটি সমানভাবে সুন্দরভাবে এখানে বসানো যায় তো এখন আমরা কাটারের মাধ্যমে এটি কেটে ফেলব এই এই প্লাস্টিক বা কার্ডবোর্ডগুলো খুব সহজেই কাটার দিয়ে কেটে ফেলা যায় তো দেখুন আমি খুব সুন্দরভাবে দুই অংশ কেটে নিয়েছি এখন আমরা এই ফ্যানগুলো এখানে সেট করে ফেলবো তো দেখতে পাচ্ছেন ফ্যানটি ঠিক এভাবে এখানে সেট হবে তো এটার জন্য আমরা যেহেতু দাগ টেনে নিয়েছি এই জন্য দাগ অনুযায়ী ফ্যানটি বসিয়ে এবারে আমরা ড্রিল মেশিন দিয়ে চারটি যে স্ক্রু লাগানোর জায়গা আছে এই স্ক্রু লাগানোর জায়গাটি আমরা সিদ্ধ করে ফেলবো আপনারা আপনারা দেখতে পাচ্ছেন একটি ড্রিল মেশিন এই ড্রিল মেশিনটি খুবই কম খরচে আমি তৈরি করছি একশো চল্লিশ টাকার মতো খরচ হবে তো এই ভিডিওটি আপনি আমার চ্যানেলে পেয়ে যাবেন চাইলে দেখে নিতে পারেন এটি একটি রিচার্জেবল ড্রিল মেশিন তো প্রিয় দর্শক এভাবে দুই পাশে আমরা ফ্যানের যেই স্ক্রুর লাগানোর জায়গা রয়েছে এগুলো ছিদ্র করে নেব এখন আমাদের প্রয়োজন হবে স্ক্রুর আমরা চারটি করে স্ক্রু একটি করে ফ্যান ব্যবহার করব চার কর্নারে চারটি ছিদ্র আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এই ছিদ্র অনুযায়ী আমরা এখানে স্ক্রু লাগিয়ে ফেলব খুব সহজ এবং বিদ্যুৎ সাশ্রয় একটি রুম হিটার এই শীতের দিনে এ ধরনের রুম হিটার তৈরি করে ব্যবহার করা খুবই আরামদায়ক আর যেখানে দেখতে পাচ্ছেন এখানে সব কিছুই পড়ে থাকা ফেলে দেওয়া বা অপ্রয়োজনীয় জিনিস দিয়ে আসলে তৈরি করা হচ্ছে এই রুম হিটারটি তো এখানে আমি যে পাখাগুলো ব্যবহার করছি এগুলো নষ্ট পাওয়ার সাপ্লায়ার আমি যেই ভাঙড়ি দোকানগুলো থাকে সেখান থেকে আমি সংগ্রহ করেছি তারপরে যেই 
ক্যাসিংগুলো দেখ মানে পাখার কাভার দেখতে পাচ্ছেন এই কাভারগুলো আমি সেখান থেকে সংগ্রহ করেছি তো এখন আমাদের একটি সুইচ লাগাতে হবে এই রুম হিটারটি অন অফ করার জন্য তো ঠিক মাঝখানে এখানে আমি একটু জায়গা করে নিলাম এবং এই জায়গাটি কেটে নিয়ে আমি এখানে এই সুইচটি বসিয়ে দিব তো প্রিয় দর্শক যেটা বলছিলাম আসলে এ ধরনের জিনিসগুলো আপনারা খুব সহজেই তৈরি করতে পারেন এবং বিশেষ করে যারা এই সকল কাজের প্রতি আগ্রহ এবং যারা এই সকল কাজ বোঝেন তারা এই আমার এই ভিডিওগুলো দেখে অনুপ্রাণিত হয়ে অনেক কিছু করতে পারবেন ইনশাল্লাহ আশা করি আর যাদের এ ধরনের কাজের অভিজ্ঞতা নেই তারা যেহেতু এ সম্পর্কে জানেন না সেক্ষেত্রে যেহেতু এগুলো বৈদ্যুতিক সংক্রান্ত কাজের জন্য এগুলো না করাই ভালো তো সেফটিটাকে অবশ্যই প্রথমে অগ্রাধিকার দিতে হবে সেফটি রেখে আপনি ইচ্ছে মতো কাজ করতে পারেন আর এ ধরনের কাজ দেখে আপনি করতে গিয়ে যদি কোনো দুর্ঘটনা ঘটে সেক্ষেত্রে অবশ্যই টেকরাসেল ইউটিউব ক্রিয়েটিভ চ্যানেল কোনোভাবে তাই থাকবে না তো দেখতে পাচ্ছেন এখন আমি সংযোগে চলে এসেছি তো কথা বলতে বলতে তো এখানে আমাদের দুইটি কয়েল আমরা একসাথে সংযোগ করে দেব যাতে করে লাইন দেওয়ার সাথে সাথে দুইটি কয়েলে একসাথে বৈদ্যুতিক সংযোগ যায় দুইটি কয়েলে চারটি তার রয়েছে আমরা দুটো দুটো করে লাগিয়ে ফেললাম এবং এখানে সার্কিটের জন্য আমাদেরকে আরও একটি বৈদ্যুতিক সংযোগ প্রয়োজন হবে এই সার্কিটটি পরিচালনার জন্য তো দেখুন এখন আমি সার্কিটেও আরও একটি এক্সট্রা তার লাগিয়ে নিচ্ছি এবং সার্কিটের যে দুইটি তার রয়েছে এটি আমরা এই কয়েলের তারের সাথে সংযুক্ত করে দেব এখন যেটা হবে আমি বৈদ্যুতিক সংযোগ যখন এই দুইটা তারের সাথে লাগিয়ে ফেলবো তখন একসাথে আমার দুইটি কয়েল চালু হবে এবং এই সার্কিটটিও অন হয়ে যাবে তো এখন এই অংশ যে তিনটা অংশ একসাথে আমরা জুড়ে দিলাম এখানে আমি সোল্ডারিং লিড দিয়ে আমি একটু মজবুত করে দিলাম যাতে করে এই অংশটি থেকে কোনো কিছু ছুটে বা খুলে না যায় তো প্রিয় দর্শক এই কাজগুলো করার সময় অবশ্যই আপনাকে হিট স্টিক যেই কাভার রয়েছে এগুলো ব্যবহার করবেন যাতে করে এই গরম বাতাসে কোনো তার বা কোনো কিছু গলে না যায় তো দেখতে পাচ্ছেন এখানে আমার হাতে যে আইসিটি দেখতে পাচ্ছেন এই আইসিটির তিনটি লেগ রয়েছে প্রথমটি হচ্ছে ইনপুট মাঝখানে একটা গ্রাউন্ড এবং লাস্টের তিন নম্বর পিনটা হচ্ছে এটা হচ্ছে আউটপুট তো এখন আমরা ইনপুটে অর্থাৎ প্রথম লেগে আমরা সার্কিটের আউটপুটের প্লাস লাগিয়ে ফেলবো এবং মাঝখানেরটাতে গ্রাউন্ড লাগিয়ে ফেলবো এখন যেটা হবে আমাদের এই গ্রাউন্ড এবং আউটপুটে আমরা এখন বারো ভোল্ট পেয়ে যাব তো যেহেতু এই পাখাগুলো বারো ভোল্টের এই ফ্যানগুলো বারো ভোল্টের তাই আমাদের বারো ভোল্ট প্রয়োজন এই জন্য আমরা তিরিশ ভোল্ট থেকে বারো ভোল্ট কনভার্ট করে নিলাম তো এখন দুইটি ফ্যানের লাইন আমরা একসাথে করে দিলাম দেখুন এটাও অনেকটা কয়েলের মতোই একসাথে করে দিলাম খুবই সহজ কাজ আপনাদের যাদের এ ধরনের কাজের একটুকু ধারণা রয়েছে তারা একবার দেখলেই এই কাজগুলো খুব সহজেই করে ফেলতে পারবেন এবং আমার চ্যানেলে এ ধরনের অনেক সুন্দর সুন্দর ভিডিও রয়েছে আপনারা চাইলে অবশ্যই চ্যানেলটি ঘুরে আসতে পারেন তো এখন আমরা গ্রাউন্ডের লাইনটি দেখুন এই আইসিটির মাঝখানে লাগিয়ে ফেললাম মাঝখানে আমরা গ্রাউন্ড দিয়ে দিলাম এবং তিন নম্বর যে লেগ আউটপুট রয়েছে এখানে আমরা ফ্যানের প্লাসের লাইনটি দিয়ে দিলাম তো এখন আমার কাজ সংযোগের কাজ মোটামুটি শেষ এখন আমার হাতে দেখতে পাচ্ছেন একটা টু পিন প্লাগ এই প্লাগটির সাথে আমরা এই যে কয়েলগুলো রয়েছে এই লাইনগুলো আমরা সংযুক্ত করে দেব তো প্রথমে সরাসরি একটি লাইন আমরা দিয়ে দেব এবং আরও একটি লাইন সরাসরি না দিয়ে আমরা সুইচিং করে দেব এটাও খুব সহজ একটা বিষয় এই যে একটি লাইন দিয়ে দিলাম বাকি থাকলে আরও একটি লাইন এটা যদি আমি সরাসরি দিয়ে দিই তাহলে আমি ফ্লাগটি সকেটে দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এখানে বৈদ্যুৎ সংযোগ পেয়ে যাবে আর আমি যদি এটা সুইচিং করি তাহলে আমরা তাহলে সুইচের সাথে দুইটি লাইন দিয়ে দিতে হবে যে এটা হচ্ছে প্লাগের একটি বাড়তি লাইনটা আমি সুইচের সাথে দিয়ে দিলাম এবং আর একটি তার নিয়ে এসে আমি কয়েলের যে একটি অংশ বাকি ছিল সেখানে লাগিয়ে দিলাম তো এখন আমরা যেটা করব সেই ঠিক পাখা সোজাসুজি আমরা এই কয়েলগুলো 
সুন্দর ভাবে স্ক্রু দিয়ে লাগিয়ে ফেলবো যেহেতু নিচে আমরা ব্যবহার করেছি মেলামাইন বোর্ড সে ক্ষেত্রে এটা যতই হিট হোক না কেন আমাদের কোনো সমস্যা নেই আমরা সাইডে ব্যবহার করেছি প্লাস্টিক বা কার্ডবোর্ড আর নিচে যেটি আমাদের হিট হবে বা হিট সিনটা লাগানো থাকবে এই হিটার যে কোয়ালিটি লাগানো থাকবে এটার জন্য আমরা মেলামাইন বোর্ড ব্যবহার করেছি তো এখন আমরা এই পুরো ব্যাপারটাকে ফিটিং করে ফেলব যেহেতু আমাদের কাজ শেষ তো আপনারা দেখলেন আমি যে কয়েল দুটো ব্যবহার করেছি এখানে দুইটি ছোট ছোট স্ট্যান্ড আমি কিন্তু এটা তৈরি করে নিয়েছি দুইটি টিনের শিটের মাধ্যমে আপনারা ওইভাবে স্ট্যান্ড তৈরি করবেন নইলে সরাসরি আপনি যদি মেলামেন বোর্ডে লাগান সেক্ষেত্রে সেখানে পুড়ে যাবে এবং আগুন টাগুন ধরতে পারে এই জন্য একটু উপরে রাখতে হবে যাতে করে এটা সেফ থাকে তো এখানে গ্লু গান আঠা দেখে হয়তো আপনি ভয় খেয়ে যাবেন আপনি অবাক হয়ে যাবেন কী ব্যাপারে এটা একটা রুম হিটার আপনি গ্লু গান এটা আঠা ব্যবহার করলেন গ্লু গান আঠাটি আমি এই জন্য ব্যবহার করলাম যাতে করে এ পাশ দিয়ে বাতাস না বের হয় প্র প্রাথমিকভাবে লাগিয়ে নিলাম এবারে দেখতে পাচ্ছেন আমার হাতে কাটা এই কাটাগুলো দিয়ে আমি সামনের অংশটি লাগিয়ে ফেলবো এবং শুধু সামনের অংশ না প্রত্যেকটি অংশতেই আমি এ ধরনের কাটা ব্যবহার করব প্রথমে গ্লু গান আঠা দিয়ে এই কার্ডবোর্ডগুলো লাগিয়ে ফেলবো এরপরে যেটা করব আমি ছোট ছোট পিন কাটার মাধ্যমে এটি আমরা মেলামেন বোর্ডের সাথে লাগিয়ে ফেলবো তাহলে এটা অনেক মজবুত হবে এবং ফসে যাওয়ার কোনোই সম্ভাবনা থাকবে না তো প্রিয় দর্শক এই কাজগুলো বাকি কাজগুলো হয়তো আমি আপনাদেরকে দেখাবো না কারণ হচ্ছে এগুলো খুবই সহজ কাজ এটাতে অনেক ভিডিওর সময় কিল হয়ে যাচ্ছে এমনিতেই ভিডিওটা অনেক বড় হয়েছে ভিডিওটি বড় হওয়ার কারণ হচ্ছে আপনারা যাতে সুষ্ঠুভাবে সুন্দরভাবে ভিডিওগুলো বুঝতে পারেন বিষয়গুলো বুঝতে পারেন তো দেখতে পাচ্ছেন আমি পিছনের অংশটিও এভাবে গ্লুগান আটা ব্যবহার করছি এবং গ্লুগান আটা ব্যবহার করার পরে অবশ্যই এই যে ছোট ছোট কাটা দিয়ে এটা লাগিয়ে ফেলবো এভাবে প্রত্যেকটি অংশ আমার লাগিয়ে ফেলবো তো দেখতে পাচ্ছেন তিনটি চার পাশে চারটে অংশ লাগানো হয়ে গেছে এখন আমি উপরের কাবারটিও লাগিয়ে ফেলাম এই যে তৈরি হয়ে গেছে আপনাদের আমাদের সবার পছন্দের একটি রুম হিটার এই শীতে অনেক আরামের জন্য এই রুম হিটারটি আপনি সারা রাত ধরে ব্যবহার করতে পারেন বিদ্যুৎ খরচ খুবই কম এত কম বিদ্যুৎ খরচ যে বলে বোঝানো যাবে না কারণ দুটি কল রয়েছে চল্লিশ ওয়াট চল্লিশ ওয়াট আশি ওয়াট কিন্তু আপনারা যখন রুম হিটার কেনেন সেক্ষেত্রে আশ আটশো ওয়াট এক হাজার ওয়াট পর্যন্ত থাকে তো চিন্তা করেন এটা কত কম তো এখন আমি এটা চালিয়ে দেখাচ্ছি যদি ভিডিওটি ভালো লাগে অবশ্যই লাইক করবেন কমেন্টস করবেন এবং আপনার ছোট ভাইয়ের কে সহযোগিতার হাট বাড়িয়ে দেওয়ার জন্য অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন ধন্যবাদ সবাইকে আসসালামু আলাইকুম